，阿杰，你过来一下。下一期视频时长不够，广告位只有一个。上次跟你说过，呃，齐又跟阿美洛那边你去沟通一下，看看下期是谁上。哦，那边的事情我已经解决了。嗯，是这样的，我们节目下一期的广告时长，我肯定是我们干的。但是我们公司他的，我们被成交就那么久了。我以为有新鲜的很深的默契。我们的键盘质量好，寿命长。那么好的产品，不应该推广给玩家们吗？但是骑楼那边，下期的广告位必须是我们上。如果有一个你无法拒绝的理由呢？阿米洛联名款，好爱好爱！这个阿米洛基宝娘键盘将会在视频之后抽奖送出来，所以一定要看后面的抽奖方式哦。键盘艺术家阿米洛。全宇宙的华人玩家们，大家好，欢迎回到我们的旧招玩游戏，我是聂俊。上次聊完了光荣的大航海时代啊，我说还没有结束，那不少人就猜到了，《泰格励志传》还会远吗？对我来说，《泰格》这个系列的情感可能比《大航海时代》要更深，所以《大航海》那个视频哈、啊，其实是在为这个视频做铺垫呐、啊。和很多人一样呢，《泰格励志传》这个游戏算是我的日本战国历史的启蒙游戏啊，毕竟还在不远的过去。日本和我们还有着很深的矛盾啊！我虽然不是无脑的反日啊，也看日本动画，也玩日本游戏，但要去了解他们的历史和、啊、内心还是有点抗拒的、啊。直到我接触了《泰格励志传二》，立马我对这个游戏和其背后所展现的历史绘卷而着迷。呃、啊，不只是对日本的历史有兴趣啊，更重要的是感受到了历史本身的魅力。从此以后，热爱上了解各个文明的历史啊，包括曾经的敌人的历史。更值得我们去研究。我相信很多系列老粉丝都和我一样，光荣这公司不仅帮我们提高了地理的成绩，还又帮我们提高了历史的成绩。哈哈，难怪在玩家心目中会有这么高的地位啊！同时，游戏本身呢，也让我惊讶，竟然可以这么好玩啊！可以把课本上枯燥的历史变成有趣啊、呃、又记忆深刻的形式。虽然这其中呢会有很多偏差，比如对丰臣秀吉啊、呃、过于美化的倾向。也会记不住很多细节，比如具体的年代、各种变法的细则等等的。但首先，它激发了兴趣，而这才是最重要的第一步。有了兴趣，后面的学习就是水到渠成的啦。游戏的实用价值在光荣的游戏里面体现得淋漓尽致。它甚至影响到了我后来开始练习剑道啊，呃，剑道至今我已经练习了快十年了。如果不出意外，它应该会和游戏一样陪伴我剩下的一生。这虽然不算什么牛逼的技能呐、啊，啊，只是一种体育爱好，但一个人都能坚持一生练习，我觉得也算是一个了不起的成就吧。哦，对了，在你们看这个视频的时候，也就是这个周末，我应该正在参加华南剑道公开赛，我会尽量把比赛的过程拍出来，呃，然后做一个小视频，再开一个我个人的 Vlog 频道上传。未来那个频道会和大家一起分享一些比较个人向的视频啊。啊，比如之前说那个怎么快速学习软件的视频，以后就会放到那个频道，各位可以期待一下啊。所以《光荣》和这个系列对我的影响就是这么大，改变了我对日本排斥的态度，改变了我的历史观，改变了我的思维，也改变了我未来的生活方式。那到底这是个什么样的游戏呢？又如何去鉴赏它呢？我们开始。注意，本视频会对众所周知的历史事件进行调侃啊！如果你对事件并不了解，请不要完全相信，以免被误导。《大航海时代》那期视频聊过，《泰格励志传》同样属于 Recoation 光荣重造的游戏。这个企划的特点是以个人为视角，以 RPG 为系统玩法，这就和《三国志》《全面战争》《披萨斯蒙》这些同样主打历史的游戏有很大不同。我们得以与个人视角以小窥大，真正的融入历史，感受其中。但它和《刺客信条》《天国拯救》这些个人视角历史游戏又同样有很大不同，那就是，呃，泰格本质上是个 girl game。啊，不对，刚才是我脑补出来的，大家不要信以为真
。相比于完全个人视角的游戏，泰格又仍然兼具着 S L G 模拟类再加 S T G 策略类游戏，所以在个人角度上仍然有着更大的全局观。游戏依然是以全日本为背景，玩家可以不按照历史剧情发展自己喜欢的路线，进行自己喜欢的任何一场战争。俨然已经是那时候的开放世界。这种 RPG 加 SLG 加 STG 一次性满足你三个愿望的游戏类型，呵呵，除了剑达奇趣蛋之外，现在已经很难再找到了。游戏是以日本有史以来最聪明的猴子木下藤吉郎为主线，我们会看着他如何一步一步从猴子进化成人类，再从一介草民成长为日本战国除天皇外最高的官位——官白。日本虽然没有印度的种姓制度，但阶层隔阂依然很难跨越。木下藤吉郎能从一介草民晋升为官白，改名丰臣秀吉，并几乎啊统一了日本战国，其身份跨越之大，唯有我们的朱重八能与之一争。如此伟岸的大人物，在其他许多游戏里也有刻画，比如《鬼武者》里，呃，好像不是很伟岸啊。哎，得了，猴子变身的人别要求太高啊，能开花就行。先不纠结《泰格励志传》算不算把丰臣秀吉过度美化了，但就感受从最底层到最顶层的奋斗过程，就已经充满了魅力。所以在1992年，在大航海时代证明了 RPG 加历史模拟有搞头之后，《泰格励志传》一推出了。当时的游戏地图并没有囊括整个日本，范围只有西本州到关东，但游戏的出场角色却高达700多人啊，哥们儿。如果说泰格是一款 RPG 游戏，那这出场角色之多算是 RPG 之最了吧？当然，这得益于光荣制作《三国志》和《信长志野望》这些策略游戏所积累的经验，啊，也得益于泰格的系统机制啊，这个放到后面再说。或许是隔壁大航海的多主角系统备受好评，又或许是确实哈、啊、有不少人并不怎么喜欢丰臣秀吉。总之，一九九五年的第二代游戏首次引入了多角色系统。玩家可以在丰臣秀吉、柴田胜家、明智光秀这三个角色之间选择，甚至还可以自己创建全新的角色啊！等等，明智光秀啊，你难道就是那个、那个、那个在本能寺卖烧烤的男人？这两个人算是丰臣秀吉的死对头了，特别是明智光秀，在本能寺烧烤不小心走火把曹操烧死后，就成了丰臣秀吉最痛恨的仇人。因此，这两个人的加入。看得出，光荣想从丰臣秀吉的对立面去讲述完全不一样的历史角度。之后整整五年的沉浸，终于在一九九九年第三代发售了。第三代也是我认为这个系列从优秀转变为精美的一代。那时候首次使用了超高清画质，呃，六四零乘以四八零，让光荣精美的美术能力得以施展威力，并且储存介质的进化，让游戏内容可以扩大，每个人都有了精美的例会。相比于第二代仍然像素的风格，第三代的画面如美术品一样精美。不过那时候的分辨率啊，如果放在现在的1 0 8 0 P 视频里，也就这么点大。可见技术进步之神速，就连武田信玄都要惊叹了、啊。我是从第二代开始接触这个系列的，但因为年代久远哈、啊，我已经不记得第五代之前的具体游戏感受啊。但我唯独清晰的记得第三代里，我每个月哈、啊、都会带着上好的茶具，跑到每一个武将家里。挨个挨个的和他们开品茶会，哈，就是为了跟每个人搞好关系，慢慢建立自己的立足之地。好、啊、这种市侩、真实，但却充满人性的行为，竟然能在游戏里感受到，让我对这个游戏佩服不尽。啊，但也可能是因为那时候喝茶喝吐了，我现在很不爱喝茶。第三代玩家除了扮演丰臣秀吉之外，还能扮演另一个虚构的人物，啊，然后就没了。相比于二代，这不得不说是一种退步。但毕竟这支系列首次画面大进化，脚本编辑大改进，为了适应新的系统工具，内容上适当的缩水也情有可原。而且制作组也用这一代来观察玩家的反应，是更喜欢专注于丰臣秀吉的故事，还是更喜欢发散到其他角色？这也是光荣摇摆不定的。最后的结果是，人们还是更喜欢自由的在历史的洪流里寻找自己的道路。因此，二零零一年，变革最大的第四代发售了。在第四代里，除了画面系统这些常规升级，最大的进化就是可扮演的角色从几个激增到了六百多个。基本上，日本战国所有英雄豪杰和无名小将都囊括在其中。哈、啊，虽然并不是每个人的剧情都丰富充实，大部分并没有什么名气的人其实并没有多少剧情，但是这个进化的意义依然是重大的。前三代所有可扮演的角色都是武士。
，那发展路线就都是从武士到大名，最后登顶官白太阁。而这六百人里，可不都是武士啊？有忍者，有商人，有武术家，有浪人，不同身份人的终极目标，可不都是成为官白啊？因此，游戏的意义再一次扩展。如果说第二代多角色的加入代表着游戏不再把泰格和丰臣秀吉画上等号，泰格励志传也不等于是秀吉的励志传。那第四代不同身份的人的开放，则代表着可立的志，并不限于泰格。任何阶层的人都能立下属于自己身份的志向，并为之奋斗。泰格励志传的意义提升为了泰格之下国家的励志传。前三代的多角色是对历史的一次思维开放，那第四代是对人生的一次思维开放。这对玩家们来说有着致命的吸引力。战国的历史在这个游戏里仿佛展开了无数个多元宇宙，玩家不需要通过量子通道，也不用打什么响指，在游戏里就能扮演六百多个角色，演绎出无限多种历史走向。觉得德川家康一生忍耐太过憋屈啊，没问题，扮演他。老早就向织田信长宣战，阻击丰臣秀吉，诛杀柴田胜家。觉得织田信长眼瞎，看不清明智光秀的狼子野心，呵，没问题，扮演他。一开始就把明智光秀贬去做雪糕，永世不得翻身。觉得卒中重志，英年病死，过于可惜啊。行，从游戏一开始就积极锻炼身体，为自己以后的病做好准备，因此活下来，成为日本诸葛孔明。又或者化身柳生庄严，体验剑圣一生修炼成佛。你的剑就是我的剑，我的剑还是我的剑。又或者成为忍者，服部半藏，无门行于黑暗，却服侍德川家康。如果说前三代游戏已经有了开放的世界的雏形，那第四代就是开放多元宇宙了。因此，第四代真正意义上让《泰格立志传》不再是丰臣秀吉模拟器，而成了战国历史模拟器。猴子什么的，吉法师什么的，我们不在乎了。历史就是我们的游乐场，无限种结局都可以尝试。啊，奇异博士，你揍开！不过第四代第一次进行那么大的改革，自然在系统上还有许多不完善，因此第五代才算是真正的完善了这次改革，成了这个系列最完整的集大成者。所以，我们来详细聊聊第五代。虽然这是个老游戏了，但毕竟久远，而且同类的游戏至今没有几个。《泰格励志传五》在整个游戏史上都非常特殊，所以我们就用测评的心态去剖析一下《泰格五》的游戏系统。即便没有玩过，但也应该听过，《泰格励志传五》是一款非常自由的游戏。它和现在沙盒的自由建造以及开放世界的呃自由乱跑哈是不同的，《泰格五》是对身份、剧情、发展、整体影响上的自由。以这种维度的自由做标准，那现在的三 A 大作一个能打的都没有。这得益于泰格五特殊的游戏系统设计。首先，它是一款文字类游戏，大部分剧情都是一张背景图片、几个角色例会、几段剧情对话、一段背景音乐，啊，最多重要的剧情加几张插画。所以我一开始说它本质上是个 Gal Game 嘛、啊，而且光荣早期确实做过几个成人向的 Gal Game， 例会画的这么好看，哈、啊，你以为是怎么锻炼出来的？现在和托库摩合并了哈，只是回归老本行。嘿嘿，文字类游戏，这首先实现了剧情上的自由。这种方式虽然没有现在三 A 游戏强大的表现力，但是能非常方便的进行无限多的剧情扩展。就是素材组合和文字编辑嘛，比传统 RPG 容易多了。但毕竟不是真 g i r l game 哈，光有剧情可不行。所以游戏在文字类游戏的下层还嵌套了一个全日本地图的策略军事模拟游戏。单纯以这个策略系统来说，并不比同门的《三国志》和《信长之野望》差多少，甚至在某些设定上还更加细腻。内政层面、战略层面、战术层面都有扎实的内容。那策略游戏本来就是无比自由的嘛，想怎么做事全看玩家的心情。这是光荣的看家本领，肯定差不到哪里去。呃，至少是那时候光荣的看家本领啊。这第二层系统实现了战略和行动上的自由。第三层。它融入了非常多的小游戏，这些小游戏分别模拟着不同行为的结果。交涉需要玩老虎机，潜入破坏要玩弹珠消防块，学习数学需要解题，练习茶道要考验记忆力，骑术要控制躲避剑师，射击要玩愤怒的小鸟。
，擅长个人总共十九种小游戏，基本涵盖了游戏大多情况。这些小游戏的意义可不只是简单的增加游戏耐玩度啊，它的存在让每一个行为都变得有挑战性、有意外成分、有参与度且可以成长。唯有这样，那些不需要打仗、没兴趣统一全国的其他身份角色，在游戏里才有了存在的意义。商人真的要为自己的数学能力认真学习，并提高自己三寸不烂之舌，讨价还价。忍者真的要全面磨练各种兵法技能，并在执行任务时努力取得最大的成果。剑士则要不断的战斗，积累实战经验。而不管什么身份，都仍然要面对柴米酱醋油盐茶，要面对赚钱。和生存，因此有人认为他们是可有可无的小游戏集合，但事实上他们极其重要，他们支撑起整个游戏的更大自由度。所以回溯一下，在四代之前，因为没有了这些小游戏，玩家能扮演的就只有武将了。而从第四代开始，有了小游戏，玩家才能扮演其他身份，这之间是鸡和蛋的关系，相辅相成。至此，第一层文字游戏，第二层策略游戏，第三层小游戏集合。这三个本来就自由度极大的层级结合起来，构建了有趣的三明治结构。这个结构形成了一个稳定、可循环、可切换、互相影响，同时还比单个系统更加自由的大系统，真正实现了一加一加一，结果却大于三啊！不，用日本战国的例子来说，应该是一根剑很容易折断，但三根剑捆绑在一起，就形成了一个系统，无法被折断。哎，好，有弹幕演员要说了啊！好像泰武绘卷也非常有这种感觉啊！好、啊，确实不止我一个人在玩泰武绘卷的时候有联想到泰格利传五。不过，在我和制作人沟通之后得知，其实泰武绘卷在开发的时候哈哈并没有想起泰格系列，像只是一种巧合。而这也侧面印证了，如果想营造出这种多维度的自由开放世界，文字加策略加小游戏的结构是现在技术力的最优选择。不过，在我看来，泰武绘卷还远远不够啊！泰武绘卷虽然也强调自由，玩家可以扮演各种身份，但是小游戏和整个系统并没有为其他背景身份提供支持，小游戏之间都互相独立，不像泰格五那样紧密结合、互相关联，因此重复的可玩性远不如泰格五。而后来本家的《三国志》七八十也效仿泰格励志传，融入了个人 RPG 视角。但是缺乏小游戏系统，依然让游戏只能停留在武将层面。《武林群侠传》的小游戏倒是非常丰富啊，有异曲同工之妙，但可惜缺少了策略游戏的层面，让所有小游戏都只能为武侠的剧情服务，让游戏的自由度仍然停留在扮演大侠的层面。这也证明了泰格五在系统设计上之精妙，不同逻辑层级之间的配合之完整，是至今的游戏都无法逾越的。所以说，它是一款特殊的游戏。光荣在当时的系统设计能力可见一斑，因此虽然《泰格利传五》远没有《刺客信条》、GTA 这些有着优秀画面的开放世界来的身临其境，但是人类嘛，从来都不需要那么身临其境。g a l g a m e 证明了脑补才是我们最强大的技能，有好看的例会，有精彩的文字，有引人入胜的剧情，已经足够我们颅内高潮了。带入木下藤吉郎的身份，从农民开始，一步步奋斗，以每天为单位。以每一个小事件为视角，不仅要纵观全国局势，也要为下一顿的饭钱做打算。累了要休息，生病了要吃药。当几天的忙碌结束后，回到家面对着爱妻宁宁，在这个乱世里奋斗不息的意义才更加真实。提高个人能力是积累功勋晋升官位的根本。安邦之术、算术、建筑、开垦、矿山，缺一不可。人情冷暖、礼法、茶道、医术、口才。为处世之道，弓箭、马术、剑术、军法，皆为乱世必备兵法。在这里，玩家不只是体验单纯的统一全国，君子之道，修身齐家治国平天下。生活从来都不容易，就算卸甲归田、潜心修道、做小本生意，也同样不能在这乱世中独善其身。在历史面前，没有人是一座孤岛。历史不是故事。更不是某个年代的某个事件，是一个人一个人一天一天所交织出来的如梦如幻。《泰格励志传》用其独特且精妙的设计系统，让它不再只停留在历史游戏，而是多维度、多层次、多时间共同体验的人生模拟器。在信长之野望里，我们匆匆带入家族阵营，立马着眼于天下不武，对身边的琐事视而不见。虽然信长百感交集的唱出。
，人生如实在，如梦亦如幻。但我们又能有多少感同身受呢？而只有和木下藤吉郎一起度过每一天，进行过每一次奋斗，遭受过每一次白眼，体验到每一次晋升，迎来了权力的巅峰，统一日本后，野心膨胀，甚至想统一朝鲜，进军明朝。只有在晚年失败中，此事只有了解并共同感受过他一生的每一步，我们才能理解他最后的辞世语：“朝露消逝，如我身；世事已成，梦中梦。”但到底是你梦到丰臣秀吉，还是丰臣秀吉梦到你，谁知道呢？现在回头说说光荣这家公司，大航海那个视频只聊到了第四代，事实上大航海是有第五代的，但第五代是一款夜游。如果以夜游水准来说，大航海五可以说是最精致的。虽然同样有夜游各种我们所诟病的特点，但是依然得承认它是一款非常不错的夜游。而之后光荣甚至还推出了大航海时代 Online。这可以说是最好的航海类网络游戏，哈、啊，没得黑。我当时也玩了大半年，但相信不少人和我一样，仍然期待着真正单机的《大航海时代六》。而《泰格立志传》系列这边，同样第五代至今已经十五年了，同样有无数玩家翘首期盼着第六代。这两个当初光荣重造、有着巨大野心的系列，同时在第六代停下脚步。其实这种情况，我们都能想到原因啊，毕竟公司是要恰饭的嘛。真正的让光荣恰上大餐的，其实是《三国无双》系列。整个光荣所有系列，不管是《三国志》还是《信长》、《大航海》还是《泰格》，全部加起来，可能都没有《三国无双》赚得多。这么大的差距，光荣自然会把重心放在无双。拿《泰格五》来举例啊，光荣官方网站给出的数据，最终销量也就十万套左右。《泰格五》的品质极其精致，开发成本其实并不低，十万套的销量确实很难收回成本。但是认真考量下，会觉得这个销量其实并不正常。一款游戏的销量和它的讨论热度成正比。确实，虽然会有叫好不叫座的游戏哈，比如《异域之魂曲》，但叫好并不等于热度高。叫好往往只是发生在少部分核心玩家和媒体里，但并没有引发广泛的讨论和热度。当年的《异域之魂曲》就是这样啊。但泰格系列不一样，在第五代推出的时候，它的讨论热度可是非常高的啊。就算到现在的知名度都并不低，看看之前视频里，我只是偷偷用了一下他的 BGM， 就有那么多弹幕听出来，就可见其影响力并不低。但如此高的知名度和热度，却只有十万的全球销量，这并不匹配。要知道，《异域这文曲》都卖了三十多万，甚至实现了盈利了。我不知道为什么会有这么大的错位，或许是没有英文版，只能针对中国和日本市场。或许是因为那时候盗版实在太猖狂了，正版意识也不高。反正我知道，国内大部分系列玩家都不是玩的正版，又或者是因为这种玩法在那个时代正处于低谷。我们很难总结出正确的理由，或许各种因素都有关系。总之，《泰格励志传五》非常可惜，出现在了错误的时间。我相信，如果它是一款新游戏，现在推出，登录 Steam。以它精致的品质，销量应该不止十万。时机有时候比自身一切数字都重要。总之，光荣因为这个挫折，几乎放弃了正统的历史题材，把《三国志》和《信长之野望》也降低了优先级，一股脑的在《三国无双》的赛道上奔跑。然而，可怕的是，这个赛道或许是一个快车道，但并不是一个可以走得远的道路。无双割草的单调玩法和并不用注重开发设计的系统。会很快消磨团队的能力，因此可以看到《三国无双》一直以来都没有什么进步。最新的第八代好不容易做出了变化，立马暴露出团队技术上和设计上的乏力。刘备整天喊着“寸步不让”，但事实上这个成语啊是清朝才出现的，这还是做历史的那个光荣吗？《三国无双》的玩法和乐趣，在现在这个时代基本是食之无味，毫无竞争力。相反，反而是过去的那些历史题材游戏。现在却仍然有着顽强的生命力。看看隔壁批社，看看全面战争系列，虽不是大富大贵，但日子过得还是很小资的啊，并稳步发展。所以光荣现在变得非常尴尬。三国无双系列后续乏力，过去的历史系列又难续光辉，光荣变成了暗池。托库摩那边好歹搞出个人王，而光荣唯有遗憾
。如果光荣当初即将面临倒闭，那为了生存，全力发展无双系列，这也无可厚非。但事实上，历史系列并没有让光荣亏得难以维持，只是无双系列赚钱太容易了。我曾经看过这样的理论：越是容易获得的优势，越有可能成为未来的劣势，因为容易到手的优势是要消费未来的竞争力的。这个理论在光荣身上被完美诠释，《三国无双》系列的成功来得太过容易，容易到光荣已经失去了爪牙。光荣的例子可以给我们一些警示：是坚持自己的原则，慢慢稳步发展，还是完全拥抱唾手可得的优势呢？以后如果遇到这样的情况，或许需要我们认真斟酌下了。最后，我个人做个不负责任的推测啊。光荣现在的产品线只有《三国无双》《信长之野望》以及《三国志》这三个，但是他们连续几代都表现不佳，已经慢慢失去了 IP 号召力，短期内很难有突破，更别说赚钱了。对一个公司来说，这种未来可预期的乏力，还不如未知但有可能增长的风险。所以我推测，光荣一方面可能会尝试打造新的 IP， 另一方面，大航海和泰格的重新开启，或许并不是没可能。毕竟光荣总要做点什么的嘛，让我们拭目以待，以后回来挖坟，哈哈。好，视频的最后啊，说到这个键盘，对不？这个键盘抽奖的事情啊，这个键盘啊，特别是骑游的这个鸡宝娘，呃，鸡宝娘呵呵，个人觉得还是很好看的啊，很有让人想舔的冲动啊。同时，我在这里也放出鸡宝娘的壁纸包，大家想自己舔的可以去下载啊。参加抽奖的方式呢？各位只要在 B 站转发这个视频之后，我们的动态，并关注“奇游联机宝 ”B 站的官方账号和阿米洛的 B 站官方账号，就可以参与抽奖了。具体抽奖信息啊，看那条动态啊。注意哦，转发的不是这个视频，而是这个视频之后的动态哦，因为只有动态才可以插入抽奖工具，所以不要转发错了。而抽奖的奖品呢，为了庆祝阿米洛和联机宝。在 Gamek 的帮助下，喜结良缘啊！所以这一期的抽奖力度非常的大。首先，在我们这里会抽出三个名额，一等奖就是这键盘了，二等奖将会得到奇游联机宝和一个月的会员，三等奖呢将会得到机宝娘的大抱枕。哈，呃，可能会有人更想得到三三等奖吧。再另外 ，One More Thing， 奇游联机宝和阿美洛还觉得不够过瘾啊，所以他们的官方微博也会在这个视频之后。再送出两个联名键盘，联机宝的微博送出一个，阿米洛的微博再送出一个，也就是说，你一共有三次机会抽奖得键盘，啊，这个金主爸爸实在太豪气了啊！这个键盘说实话也不便宜啊，一下子就送三个，不愧是我们的好朋友啊，呃，这搞得我们以后怎么好意思抽奖呢？所以别忘记去关注他们的官方微博参与抽奖啊，就是旁边这两个、啊，最后顺便把我们的也关注了吧，哈哈，好。这期节目就在这个毫无人性的抽奖中结束吧。Gameplay 永存在，我是灭俊。<音>